Temos que fatorar menos 4t ao quadrado menos 12t menos 9. Podemos começar perguntando se tem fatores comuns para todos os termos. Vemos que os dois primeiros são divisíveis por 4. Os dois últimos são divisíveis por 3, mas nem todos são divisíveis por um número. Dá para excluir o menos 1 da fatoração. Mas, mesmo assim, se disser que isto é igual a menos 1 vezes 4t ao quadrado mais 12t, mais 9, ainda assim ficaria com um coeficiente diferente de 1 aqui e no termo de segundo grau, no termo t ao quadrado. Melhor começar logo a agrupar. Se faturar por agrupamento, vai dar certo e vai chegar à resposta certa. Mas tem algo em relação a esta expressão que pode tornar um pouco mais simples de solucionar. Para entender isso, vamos abrir parênteses aqui ao lado para pensar no que acontece se pegar... A mais B vezes A mais B. E se tiver um binômio ao quadrado? Tem A vezes A, que é A ao quadrado. Tem A vezes B, que é mais AB. Depois temos B vezes A, que é igual a AB. E depois temos B vezes B, que é B ao quadrado. Se adicionar esses dois termos, ficamos com a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Este é o quadrado de um binômio. Agora, o 4t ao quadrado mais 12t mais 9 se encaixa no padrão? O 4t ao quadrado é a ao quadrado, então este é a ao quadrado. Se é a ao quadrado, qual será o a? Se é a ao quadrado, a seria igual à raiz quadrada disso, seria 2t. E se isto é b ao quadrado, vou mudar de cor. Se aqui é b ao quadrado, se o 9 é b ao quadrado, então b é igual a 3. É igual à raiz quadrada positiva de 9. Agora, este número, na verdade, não precisa ser igual só a 3, poderia ser menos 3 também, poderia ser mais ou menos 3. Mas esse número aqui é 2 vezes AB, certo? É o termo do meio que nos interessa. 2 vezes AB. Se multiplicar 2t por 3, fica com 6t. E se multiplicar por 2, fica com 12t. O 12t é igual a 2 vezes 2t, vezes 3, é 2 vezes AB. Se fosse um menos 3, a gente veria como um menos 12, mas não funciona para mais 3. Então, isto se encaixa no padrão de um quadrado perfeito. Isto é o quadrado de um binômio. Se quisesse fatorar isso, o, o que está aqui dentro, e ainda tem o menos 1 fora, o 4t ao quadrado, mais 12t mais 9, poderia dizer, isto vai ser A mais B, vezes a mais b, ou 2t, 2t mais 3, vezes 2t mais 3. Ou poderia dizer que é 2t mais 3 ao quadrado. Se encaixa no padrão, e claro que não dá para esquecer deste menos 1 aqui fora. Também podemos usar o agrupamento, mas assim é mais fácil de reconhecer. Este é um número ao quadrado e este é outro. Se pegar cada um dos números ao quadrado, pegar seu produto e multiplicar por 2, tem esse resultado. Portanto, isto é um quadrado perfeito.